ಪ್ಲೇಟು ಅಷ್ಟೇ ಚಿರಿಸ್ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಆಣ ಚೋದಿ ಚರಣ ಚೆಂದ ಚೋದಿ ಅಗತ್ಯ ಓಕೆ ಆಣ ಚೋದಿ
ശക്തിയും <laughs> <laughs> ഞങ്ങൾ <laughs> ഞങ്ങൾ <laughs> സന്നിധരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കായും ഒരുക്ക കൂടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ചച്ചപ്പുകോടുന്ന വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളിൽ ഒന്നായിരുന്നല്ലോ തോട്ടങ്കര ഭവനത്തിലെ എന്റെ അധ്യാപകൻ കൂടിയായിരുന്ന നിത്യത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ബഹുമാനനായ ടി എം വർഗീസ് സാർ അവരുത് ചച്ചപ്പുകോടിന്റെ മൂന്നാം തലമുറ അല്ലെ മൂന്നാം തലമുറ മൂന്നാം തലമുറക്കാരനാണ് നമ്മെ വിട്ടുപോയ അത് പ്രിയ രാജു ബഹർ ചച്ചപ്പുകോടിന് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത കുടുംബ അംഗങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ മുളക്കര സഭ ഒരിക്കലും ചച്ചപ്പുകോടിന് മറക്കാനാവാത്ത പ്രിയ സഭയാണ് മുളക്കര സഭ വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടും ദീർഘവിഷണത്തോടും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അത് മുളക്കര സഭയിലെ ഒരു അംഗം അംഗം കൂടിയാണല്ലോ നമ്മെ വിട്ടുപോയ പ്രിയ രാജുപകർ ഏത് മനുഷ്യന് ഉറച്ച് നിന്നാലും ഒരു ശ്വാസം അത്ര ആകുന്നു എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് വിട്ടുപിരുന്ന് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ആരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാംശയുണ്ട് അത് അത്യുത്തമല്ലോ എന്ന് പൗലോസത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു വിട്ടുപിരിയുക ശരീരം വിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം വിട്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹിതരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുടുംബക്കാരെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടുപണി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടവരാണ് പ്രിയരെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല അതിനൊക്കെ ഉത്തരവാദികൾ ഉടമസ്ഥർ വേറെ എന്തോ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാർക്കുന്ന വീടോ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആമ ഭൂമിയോ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന വാഹനമോ എന്തിനേറെ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മനോഹരമായ ആരോഗ്യമുള്ള ഈ ശരീരം പോലും നമ്മുടേതല്ല നമ്മുടേത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കുവാനുള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ സർവ്വലോകത്തെക്കാളും വിലയുള്ള ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാനുള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ദൈവമൂതി അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു അതാണ് ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ദൈവവചനം പറയുന്നത് സർവ്വലോകത്തെക്കാളും വിലയുള്ളത് ആ ആത്മാവിന്റെ നിത്യതയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും അത് പ്രതീക്ഷ പ്രത്യാശ അതായിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രിയ മകൻ അമേ ഈ ഭൂമിയിലെ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കൂടാരമായിട്ടുള്ള കല്ലും മണ്ണും മറ്റും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് നിത്യ കൂടാ ഭവനത്തിലേക്ക് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ച അടിസ്ഥാനമുള്ള ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രിയ മകൻ ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക പ്രിയ വത്സമസിസ്റ്ററെ പ്രിയ ജസ്വിനെ വിദേശത്തായിരിക്കുന്ന മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജൂവിനെ ആമേ കസിയ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല നിത്യതയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രൊമോഷൻ മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പകലന്തിയോളം വേല ചെയ്ത് അവസാനമായിട്ട് കാളയുടെ ആമെ കരുത്തിലെ മുഖം മാറ്റിവെച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് മേയുവാൻ അതെ വിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിട്ടുപിരിയുക എന്നുള്ള പദത്തിനർത്ഥം പട്ടാളക്കാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ടെന്റ് അടിച്ച് അവന്റെ അവരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ച ശേഷം ആ ടെന്റ് ആ കൂടാരം പൊളിച്ചു മാറ്റി വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ടെന്റ് അടിക്കുവാൻ വേണ്ടി പണിയുവാൻ വേണ്ടി പാർക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആ യാത്രയാണ് അത് വിട്ടുപിരിയുക എന്നുള്ള അർത്ഥം അത് പദത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒത്തിരി അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അത് ഒരു അത് അരികിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ നൗക ഒരു കപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ട് 
അർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകമാകുന്ന ഈ ഇങ്ങനെ കരയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ അത് പ്രിയ രാജപഥന്റെ കെട്ടടിച്ചു വിട്ടു അമ്മ അങ്ങേ കരയിലേക്ക് താൻ പോരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭർത്താവ് പോകുമ്പോൾ ഭാര്യ കരയുന്നു മക്കൾ പോകുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ കരയുന്നു ഇങ്ങേ കരയിൽ ഇങ്ങേ എയർപോർട്ടിൽ അമ്മ കരയുന്നു എന്നാൽ കരഞ്ഞു എന്റെ അമ്മ കരഞ്ഞു അപ്പൻ കരഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യ കരഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞ ആരും അമ്മ ദുബായിലേക്ക് പോകാതെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നില്ല യു കെക്ക് പോകാതെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നില്ല അവർക്കറിയാം ഇങ്ങേ കരയിലെ അല്പസമയത്തേക്കുള്ള വിടവാങ്ങൾ ദുഃഖം ആമേ അതിനപ്പുറമായിട്ട് അങ്ങേ കരയിൽ എന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ എന്റെ കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കാരൻ എന്റെ സ്നേഹിതർ എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങേ കരയിലുള്ള ആ സ്വാഗതം ഓർത്താൽ സ്വീകരണം ഓർത്താൽ ഇങ്ങേ കരയിലെ അല്പസമയത്തേക്കുള്ള ദുഃഖം സാരമില്ല താൻ പ്രതിഫലം വാങ്ങുവാൻ കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ആ ദിവസം ആ ദിവസം വരും ആ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന ദിവസം വരും ആ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആ പ്രത്യാശ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒത്തിരി ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും കുറിഞ്ചിയാലേഖനത്തിൽ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയും നമുക്ക് അല്പസമയത്തേക്ക് അനുകൂലമാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ അമ്മ ഒന്ന് കുറിഞ്ചി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ അത് വായിക്കുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് വായിച്ച സഹോദരന്മാരെ മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരായത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയില്ല അതിനുമത്തും അതിനുമത്തെ അവകാശമാക്കിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യ കാഹല നാഥ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണുമെക്കുന്ന ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ദുരിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ദ്രവത്തമുള്ളത് ഈ ദ്രവത്തമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും മർത്യമായത് അമൃത്വത്തെയും ധരിക്കണം ഈ ദ്രവത്തമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമൃത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും ഏത് മരണമേ എന്നിന്റെ ജയം എവിടെ ഏത് മരണമേ എന്നിന്റെ വിഷമുള്ളവിടെ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ള ഒരു നിങ്ങളുടെ പ്രയോജനം കർത്താവ് വ്യർത്ഥമല്ലായി നിറഞ്ഞിരിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ വെളിയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരും ആകുകയും കർത്താവിന്റെ മകത്വം തെസ്ലോണിക്ക ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലോസ് പ്രത്യാശയുടെ ഭാഗം ഓർപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവ് താൻ ഗംഭീ അറിയാവുന്നവരെ ചേർന്ന് പറ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാഥത്തോടും പ്രധാന ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാലത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്ത് നിൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും അവനോട് കൂടെ ആയിരിക്കും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളുകയും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ ആയത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വേദവാക്യം ദൈവദാസന്മാർ വായിച്ച ഞാൻ വലിയൊരു ഞാൻ വലിയ ഒരു വെള്ളം ആശ്രമ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവന്റെ സന്നിധാന ഭൂമിയും ആകാശം ഓടിപ്പോയി അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല മരിച്ചിട ബാലവൃത്തം വിശ്വാസം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം തുറന്നു പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരുന്ന തവണ മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ കിടുത്ത ന്യായതയുണ്ടായി സബിദ്രം തന്നുള്ള ആ മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മരണവും പാതാളവും തങ്ങൾക്ക് മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഓരോരുത്തരും അവന്റെ പ്രവർത്തികൾ കിടുത്ത വിധിയുണ്ടായി അന്നത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊയ്ക്കൾ തള്ളിയിട്ടു ഈ തീപ്പൊയ്ക്ക രണ്ടാമത്തെ മരണം ജീവ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിക്കാൻ ആ തീവനെയും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവ മക്കൾക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ വകയുണ്ട് ദൈവധാരയിലെ അവസാനം വരുമ്പോഴും പൊയ്ക്കൊടുക്ക കാലാവസാനത്തിന് നിന്റെ ഓഹരി പ്രാപിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും എന്നുള്ള വചനം പോലെ ഈ കുഴിമാടം ഭേദിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയ മകൻ തന്റെ പ്രതിഫലം വാങ്ങുവാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും ആ പ്രത്യാശ ഉള്ളവർക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ മുഖം മൂടുകയാണ് എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മകൻ എത്രയോ സന്തോ ശ്യാമെത്രയോ സന്തോ ശ്യാമെത്രയോ സന്തോ സമ്മാത്യാകാശത്തിൽ എത്രയോ സന്തോ ശ്യാമെത്രയോ സന്തോ ശ്യാമെത്രയോ സന്തോ ശ്യാമത്യാകാശത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയായി കൃതാവേ നിന്റെ പ്രദേശത്തിൽ പ്രിയം വിതിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുക മധ്യാകാശത്തിൽ വരുമെന്നുള്ള അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കു
ആദ്യത്തിലൂടെ പൊൻമുനരിയിൽ അത് തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വാങ്ങുവാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്നുള്ള അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മകൻ അങ്ങയുടെ ദാസനായ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ രാജപുതരും അതേ ഉയർ പ്രിൻസ് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ കുഴിമാടം ഭേദിച്ച് തന്റെ പ്രതിഫലം വാങ്ങുവാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മകന്റെ മത ശരീരത്തെ ഈ മണ്ണിൽ സംസ്കരിക്കുന്നു മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചേരും എന്നറിഞ്ഞു ചെയ്ത നാഥനെ ഇതാകുന്നു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ ബലവാന്മാർ തങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ പുകഴുന്നത് എന്തിന് ഇതാകുന്നു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ ധനവാന്മാർ തങ്ങളുടെ ധനത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നത് എന്തിന് ഇതാകുന്നു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ വിദ്യാസമ്പന്നമാർ തങ്ങളുടെ വിദ്യയിൽ പുകഴുന്നത് എന്തിന് രാജ്യപദരും ഞാനും അതുപോലെ പ്രിയ ഫിൽജി ബദറും ഞങ്ങളൊക്കെ ബൈബിൾ കോളേജിലെ സഹപാഠികളാണ് കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഫിൽജി ബദറുമാർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും സന്നിധിയിൽ കർത്താവ് അത് ചേർക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വളരെ സൗഹൃദത്തോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടും കൂടെ തന്റെ ദാസൻ ഇടപെട്ട വിധങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് താനുമായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സഭകളെ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു ദൈവത്തെ ദാസനെ കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ അല്പമായ ക്ലേശമുള്ള സഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ക്ലേശമില്ലാത്ത നിധിയുടെ തുറമത്തെ ദാസനെ വിളിച്ചു തീർച്ചു ഒരു നിധ്യതയുടെ പെമ്പുരയിൽ ആ പ്രത്യാശയുടെ തീരത്ത് ദാസനെ വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയോടെ ഞങ്ങൾ ഈ മണ്ണിനെ ഏൽപ്പിച്ച കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് സുസൂത്ര ജൈവാന്തിന്റെ വൃത്തിനെ ഇവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ കൂട്ടി വന്ന എല്ലാ നിരമക്കൾക്കായി സ്തോത്രം ഹൃദയത്തിൽ സർവബുദ്ധിയെയും കവിനാശ്വാസത്താൽ എല്ലാവരെയും തിരക്കടവ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഭ ആ കുടുംബത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കുടുംബത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കടന്നു വന്ന എല്ലാ നിരമക്കൾക്കായും സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ പിരിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യവും സഭാ അങ്ങ് പൊയ്ക്കൊള്ളുക കാലവസാനത്തിൽ ഓഹരിപ്രാവിപ്പാൻ നീ എഴുന്നേറ്റ് വരും എല്ലാവരും കർത്താവിനെ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി സ്തുതിച്ചാവും സ്നേഹവും പുത്തനാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവലും കൂട്ടായ്മയും ആശ്വാസവും നമ്മോട് പ്രത്യേകിച്ച് ദുഃഖഭവനത്തോടും ഇന്ന് വന്നു 
കർത്താവിന് രണ്ടാമത്തെ വരുവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാരാകട്ടെ ശിഷാൻ